Hi all, good evening. I welcome you all to this series called Beyond Textbooks, जहाँ पर हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं मैथ्स के विच आर नॉट देयर इन टेक्सट बुक्स सो आज ऐसा ही एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड फर्मैट्स थ्योरम सो बच्चों फर्मैट्स थ्योरम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्री आर एम ओ स्लेब आई एंड इस थ्योरम के साथ बहुत सारे नंबर थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं जस्ट दैट ये थ्योरम तुम्हारी नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में नहीं दी हुई राइट तो फटाफट से देखते हैं कि फॉर्मेट सोरम होता क्या है विल सी द प्रूफ विल स्टडी द प्रूफ ऑफ फॉर्मेट सोरम सी वॉट फॉर्मेट सोरम इज एंड ऑल्सो डू सम क्वेश्चन रियली वंडरफुल क्वेश्चन एंड बाई दी एंड ऑफ द सेशन आई एम श्योर यूल बी एबल टू डू द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन फॉर्मेट सोरम राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट आर स्टार्ट द सेशन फॉर्मेट सोरम का स्टेटमेंट क्या है सो बच्चों फॉर्मेट थ्योरम बोलता है दैट इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए इज अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय पी दैट इज जी सी डी ऑफ ए एंड पी इज वन देन ए टू दावर पी माइनस वन इज वन मॉट पी और ए टू दावर पी माइनस वन माइनस वन इज डिविजिबल बाय पी सो दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट थ्योरम समझते हैं होता क्या है एक दो एग्जाम्पल्स के साथ P एक प्राइम नंबर है मान लेते हैं P3 है मान लेते हैं P3 है राइट सो P माइनस वन टू हो गया इस केस में A हैज टू बी नंबर विच इज को प्राइम टू पी सो लेट से मान लेते हैं A इज फाइव सो फॉर्मेट स्वर्म क्या बोलता है दैट फाइव स्क्वायर इज वन मॉट थ्री चेक करके देखो A मान लेते हैं सेवन A कैन नॉट बी सिक्स बिकॉज सिक्स और थ्री का जी सी डी वन नहीं है सो ए मान लेते हैं सेवन सेवन स्क्वायर इज वन मॉट थ्री चेक करके देखो ए मान लेते हैं टेन टेन स्क्वायर इज वन मॉट थ्री चेक करके देखो ठीक है सबके अंदर यूल फाइंड दैट वन इज द रिमाइंडर इन एवरी केस एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल से तो वैसे ही कॉन्फिडेंस में इजाफा नहीं होता लेट से वी टेक द प्राइम नंबर फाइव सो so, P माइनस वन वुड बी फोर ए को क्या माने ए को फोर मान लेते हैं सो so, ये बोल रहा है दैट फोर टू दी पार फोर वुड बी वन मॉड फाइव ए को क्या सिक्स मान लेते हैं तो फॉर्मेट थोर हम बोलता है बच्चों दैट सिक्स टू दी पार फोर इज वन मॉड फाइव यू कैन ऑलवेज वेरीफाई ए सेवन मान लेते हैं देन सेवन टू दी पार फोर वुड बी वन मॉड फाइव You can check all the values. ठीक है सिंपल वैल्यूस और आराम से चेक हो रही है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इज वन मॉट थ्री क्योंकि ट्वेंटी फाइव इज ट्वेंटी फोर प्लस वन फोर्टी नाइन इज फोर्टी एट प्लस वन हंड्रेड इज नाइनटी नाइन प्लस वन फोर टू दी पार फोर इज टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी फाइव प्लस वन सिक्स टू दी पार फोर ऑलवेज एंड विद सिक्स तो फाइव प्लस वन ठीक है सिमिलरली दिस कैन बी इजिली वेरीफाइड राइट सो दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मैट थ्रो राइट अब तुम बोलोगे सर प्रूफ बताओ ऐसे कैसे मानेंगे हम कैसे मान लेंगे आप सही बोल रहे हो ठीक है सो बच्चों प्रूफ भी करते हैं सिंपल सो एक बार इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इस स्टेटमेंट को एंड देन विल लुक एट द जनरल प्रूफ तो वी वांट टू प्रूव दैट सिक्स टू दावर फोर इज वन मॉड फाइव वी वॉन्ट टू प्रूव दैट सिक्स टू दावर फोर इज वन मॉड फाइव ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ सिक्स के पहले चार मल्टीपल्स सिक्स इंटू वन सिक्स इंटू टू सिक्स इंटू थ्री एंड सिक्स इंटू फोर का मॉड फाइव निकालता हूँ ना सिक्स इंटू वन इज कैन से दिस इज वन मॉड फाइव सिक्स को जब मैं फाइव से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर वन आएगा नो प्रॉब्लम विद दिस सिक्स इंटू टू इज ट्वेल्व ट्वेल्व कैन से दिस इज टू मॉड फाइव ट्वेल्व इज टू मॉड फाइव सिक्स इंटू थ्री इज एटीन एंड एटीन इज थ्री मॉड फाइव कैन से दैट यस एंड सिक्स इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर एंड दिस इज फोर मॉड फाइव नो प्रॉब्लम विद दिस सो मैं क्या करता हूँ इन चारों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ दिस इज अ प्रॉपर्टी सो सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इज कैन एस ए इज वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर मॉट फाइव एंड सिंस दिस कैन बी कैंसल आउट आई एम लेफ्ट विद सिक्स टू दावर फोर इज वन मॉट फाइव तो कितना सिंपल प्रूफ था कितना सिंपल प्रूफ था एंड दिस कैन बी डन विद ऑल दी नंबर्स सभी नंबर्स के लिए हम वेरीफाई कर सकते हैं अगर तुम सिक्स की जगह सेवन उठाओगे बच्चों सिक्स की जगह अगर सेवन उठाओगे 
then we'll what we'll do is we'll find the first four multiples of seven. So instead of six into one and six into two, six, six into three and six into four, we'll find seven into one. The so seven to the power four would also be one mod five, and this can be proved in a similar fashion. Seven to the power one is two mod five. Dekha? Seven into two is fourteen. The fourteen is four mod five. No problem with this. Now seven into three. My dear students, is twenty one, and twenty one is one mod five. We can clearly see, and seven into four is twenty eight, and twenty eight is how much? Three mod five. So, देख रहे हो, जितने भी seven के multiple हैं, चार multiples हैं, so one, two, three, four, चारों के चारों पैदा होंगे यहाँ पे, ठीक है? All the fours and no two will be same. So, what we can do is we multiply all the four. इक्वेशन जैसी चार इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे वन टू और थ्री और फोर कैंसिल हो जाएगा एंड विल लेफ्ट विथ सेवन टू दी पार फोर इज वन मॉट फाइव सिंपल प्रूफ सिंपल प्रूफ नाउ द क्वेश्चन अराइजेस तुम सब दिम को एक, के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा दैट सर वाई आर दीज फोर नंबर्स डिफरेंट ऑलवेज वाई आर दीज फोर नंबर्स डिफरेंट ऑलवेज वाई कैन दे बी सेम बच्चों अगर सोचो ये नंबर सेम आ जाए सपोज यहां पर एंड यहां पर सेम नंबर आ जाए सेम रिमाइंडर आ जाए सो so, कहने से इसका और इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय फाइव सिक्स इंटू वन और सिक्स इंटू एनी अदर मल्टीपल का डिफरेंस विल बी मल्टीपल ऑफ फाइव व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्टार्टिंग में हमने किया है दैट ए इज अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय पी ए इज अ नंबर विच इज नॉट Divisible by p. तो इसका मतलब छ के जब चार मल्टीपल मैं लिखूंगा ना तो चारों के चारों से अलग रिमाइंडर आएंगे सेवन के जब चार मल्टीपल लिखूंगा मॉट फाइव लेने से चारों के चारों दीज विल बी फोर डिफरेंट नंबर एंड वन टू थ्री फोर एसेंशियली राइट अगर p में सेवन लेता देन वी वुड फाइंड सिक्स मल्टीपल्स और छ के छह मल्टीपल्स से जब मॉट निकालेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही आएगा ऑलवेज ऑलवेज देर बी सिक्स डिफरेंट मल्टीपल्स इज दिस क्लियर Is this clear? If this is clear, you can write yes or no in the chat box. I'll be happy to know that, right? इसके बाद let us look at the general proof. Exactly similar lines. Exactly similar lines. If p is a prime number, बच्चों, if p is a prime number, then we consider p minus one numbers. That is p minus one multiples of a. Remember, पिछले example में p was five. तो हमने a के four multiples लिखे थे. A into one. A into two, A into three, and A into p minus one. Right now, the claim is we divide all the numbers by p. We will get all the remainders from one to p minus one. All the remainders. Okay. ऐसा इसलिए है because कोई भी दो numbers का same remainder नहीं आ सकता because अगर आएगा इसका मतलब उन दोनों का difference will be divisible by p. P and that is basically the assumption that we are taking. Right. So all the numbers will give me different numbers from one to p minus one. ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. So a into two a into three a to p minus one a is this mod p. So this gets cancelled. ये पूरा का पूरा cancel हो जाएगा. तो a to the power p minus one would be one mod p. So this is a simple proof. I hope जब मैंने example लिया था five और seven का उस proof से ये चीज तुम आराम से relate कर सकते हो और ये proof तुम सब लोगों को समझ में आ गया. अगर ये सबको समझ में आ गया सो लेट एस डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फॉर्मेट सर देखते हैं कितनी सिंपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब मैं फॉर्मेट सर अप्लाई करता हूं रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन पे वी हैव डन रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चंस यूजिंग कॉन्गुरेंसी ठीक है अब फॉर्मेट से उन क्वेश्चन को देखो कितनी आसानी से सोल्व किया जा सकता है सो लेट एस क्विकली गो थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेट सर क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन रिमाइंडर वेन टू टू दी पार हंड्रेड इज डिवाइडेड बाय वन नॉट वन Now, guys, remember that one not one is a prime number. This is a prime number. No problem with this. Okay. Simple application. If this prime number is p, then p minus one is hundred. And format kya bolta hai that a to the power p minus one is one mod p. Simple. A ko two rakh do. So two to the power hundred would be one mod p. Important thing kya hai that p has to be prime number. And a should be a number not divisible by p. So remainder कितना हो गया one. So such a simple application. देखो. जो अगर formats पता है, तो इस question को बिना congruency के, बिना congruency के चक्कर में पढ़े हुए आराम से solve किया जा सकता है. Right? I hope 
You got this, everyone. Second question. Second question divided by 101. So, so the divisor is 101, which is the prime number. And A, yahan par 3 lete hai, but there is a catch. Yahan par P minus 1 is 100, but hume 3 to the power 102 pucha hua hai. So, no need to worry. No need to worry. So, kya karenge? We know that for maths, 3 to the power 100, because P is this, P minus 1 would be 100, my dear friends. This would be 1 mod 101 by Fermat's theorem. Ab kya karna hai? Ab to bas congruency lagani hai. Hame to 3 to the power 102 chahiye tha. To 3 square missing hai. To dono taraf 3 square se multiply kar dijiye. So 3 to the power 102 would be 3 square mod 101. So the remainder would be 9. The remainder would be 9. I hope this is clear. To kitna simple. Congruency se kitna simple concept of format theorem, but again there's a catch. The catch is this has to be a prime number. Ye prime number hona chahiye, tabhi hum formats laga sakte hai. But what if it is not a prime number? Agar ye prime number nahi hai bacho, tab kya kiya jaye? For example this. Now, we should know that 1001 is not a prime number. 1001 is a multiple of 11 and 7 and 13. You should remember this because this is a very 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 famous you know number. So, this factor is pata hona chahiye because bohat jaga kaam aate hai. So, 1001 is 7 into 11 into 13. So, clearly bacho hum yaha par format theorem nahi laga sakte because this is not a prime. Hey, this is not a prime. So, we cannot apply format theorem. But 7 and 11 and 13 are prime. So, kya karte hain? Is question ko karne ke liye. The question is, prove that 3 to the power 3000 minus 1 is divisible by 1001, which is the product of 3 numbers, that is 7 into 11 into 13. So, kya karte hain? Ek baar P ko 7 maan ke formats lagate hain. Thik hai, dekhte hain kya ho? Haan pe baat bante hain. So, if we put P as 7, so can I say 300 to the power 6 is 1 mod 7. No problem with this. And ye banane ki koshish karte hain. Can I say 3000 is a multiple of 6? So, raised to the power 500 on both the sides. So, 300 raised to the power 3000 would be 1 mod 7. So, yahaan se kya aagaya bachon? That 300 to the power 3000 minus 1 is divisible by 7. Can I say that? This is a very important statement as far as this question is concerned. Because yahaan se mujhe pata lag raha hai that mujhe aage kya karna hai. Aage mujhe, agar main ye show kar dun, that this number is also divisible by 11 and this number is also divisible by 13. And 7, 11 and 13 are prime numbers and relatively prime to each other. So can I say this number would be overall divisible by 1001. No problem with this. Now 11 ke paas jane ke liye again, I same principle apply karunga. That I'll consider P as 11 and apply format theorem. So 300 to the power 10 is 1 mod 11. Simple application of format theorem. Now 3 to the power 100, mujhe 3 to the power 3000 pa jana hai. So raise to the power 300 on both the sides. So 300 to the power 3000 would be 1 mod 11. Iska matlab 300. To the power 3000 minus 1 is divisible by 11. By 11. And similarly, but so I can prove this for 13 also. Can I say 300 to the power 3000 minus 1 is divisible by 13 as well? 13 sa ram se kaise prove hoga? That p ko 13 maan lo. So p ko 13 maan lo ge. So 300 to the power 12 is 1 more 13. And dekho ge 12. Jo hai 3000 ka factor hai. So raise to the power 250 kar do bun do dono taraf. So ye wali statement bhi true ho jayegi. Now 3 to the power 3000 minus 1 is divisible by 7, is divisible by 11 and divisible by 13 as well. Iska matlab this number has to be divisible by 7 into 11 into 13 which is 1001. Hence the question is proved. I hope you all got this. So agar question aata hai jiske andar. P prime nahi hai. You can break the numbers into primes and then apply 
Fermat theorem and then try to prove whatever is being asked. All right. I hope this is clear, everyone. Right? All right. Agar ye clear hai, bacho. Agar ye clear hai, to mujhe is question ka answer dijiye jaldi se. Find the remainder when 8 to the part 900 is divisible by 29. Now, 29, we all know, is a prime number, which has made our work very easy. So, P ko mujhe 29 lene. P minus 1 would be 28. ठीक है अच्छा 8 टू द पावर 900 है फटाफट से जल्दी से मेरे साथ सॉल्व कीजिए इसको सो कैन से दिस इज 2 टू द पावर 2700 2 टू द पावर 3 into 900 इज 2 टू द पावर 2700 नाउ वी नो दैट 2 टू द पावर 28 इज 1 मॉड 29 नो प्रॉब्लम विद दिस सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फर्मेट थ्योरम राइट बट मुझे तो 2 टू द पावर 2700 पे जाना है ना 2700 पे कैसे जाया जाए तो देख लेते हैं 2700 को 28 से डिवाइड करके क्या मिल रहा है जल्दी से फटाफट से देखो 2700 से जस्ट छोटा 28 का मल्टीपल 2700 से जस्ट छोटा 28 का मल्टीपल फटाफट से बताइए क्या होता है इज इट 2688 इज इट 2688 जस्ट वेरीफाई इज इट 2688 देखना ये इसका मल्टीपल निकलेगा ठीक है so 28 to the power 2688 is 1 mod 29. No problem with this. Now, kitna short hai? We are short of 12. Short of 12. So what we do is, we multiply 2 to the power 12 on both the sides. We multiply 2 to the power 12 on both the sides. So 2 to the power 2700, my dear friends, would be 2 to the power 12 which is 4096 and ye batane, this is what mod 29 4096 is what mod 29 so one way is you can directly divide the other way would be dobara se break kar do we know that 2 to the power 5 is 32 and 32 is 3 mod 29 so 2 to the power 10 will be 9 mod 29 and 2 to the power 12 so what we do is we multiply 2 square on both the sides. So 2 square would be 36 is 7 mod 29. So remainder would be 7. You can also also divide 4096. 4096 ko fada fada se 29 se agar divide karoge tab bhi remainder 7 aay. ठीक है तो दो तरीके थे या तो 4096 को डिवाइड कर दो 29 से रिमाइंडर निकाल लो या फिर 2 टू द पावर 12 को ब्रेक करके कॉन्ग्रेंसी से हम सॉल्व कर सकते हैं एंड कॉन्ग्रेंसी वाला सेशन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड बिफोर अगर तुम लोगों ने नहीं देखा एंड यू डू नॉट नो द कांसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी प्लीज पिछले सेशन पे जाइए पिछले दो सेशन पहले मैंने कॉन्ग्रेंसी एक्सप्लेन किया था बियॉन्ड टेक्स्ट बुक सीरीज पे एंड उसको देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इससे बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये राइट बिकॉज फॉर्मेट की एक लिमिटेशन है द लिमिटेशन इज p हैज टू बी प्राइम बट कॉन्ग्रेंसी द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए ऑलराइट सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 7 व्हिच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन द क्वेश्चन इज दिस एंड दिस इज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैविंग फोर ऑप्शंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 120 is divided by 143. Now friends, 143 just for you is not a prime number. This is 11 into 13. 11 into 13. So kaise karenge? Aisa to question humne pehle kiya tha. So just remember that question and try to do that question. I will not give you the answer. I want your answer to be seen on the chat box. So please isko solve kijiye and chat box mein apne answers Likhi, I'll be waiting for your replies, okay? I'll just give you a hint. Ek chota sa hint de raho mein, that 11 or 13 hai. So, ek bar P ko 11 maan lijiye. So, can I say 7 to the part 10 is 1 mod 11. So, 7 to the part 120 is also 1 mod 11. Raise to the part 12 on both the sides. So, 7 to the part 120 minus 1. Can I say this is divisible by 11? divisible by 11 ठीक है similarly we can apply 
the formats for p is equal to 13 and 7 to the power 12 is 1 mod 13 maine almost sara question kar diya hai 7 to the power 12 agar 1 mod 13 hai bachcho to 7 to the power 120 would again be 1 mod 13 so 7 to the power 120 minus 1 is also divisible by 13. So 7 to the power 120, 120 minus 1 is divisible by 11 and also by 13. So that means 7 to the power 120 minus 1 is divisible by 143. It's very good. Now all the answer because answer is there on your screens. So is it A or B or C or D? Is it A0 or B1, C5 or D6? So it's called solve karke. Solve to mene already kar diya hai. Answer you can see on your screens. Jaldi se chat box mein answer likhe. I'll be waiting for your replies. I hope ye session sab logon ko achha laga, samaj mein aaya and kuch naya sikhne ko mila. So aise hi hum continue karte rahenge in sessions ke saath. Beyond textbooks, we will discuss karte rahenge, which are not there in your textbooks. Right? So, if you like this series, please hit the like button, subscribe, kijiye, and ask us if you like this series. 8th, 9th, 10th, 11th, or 12th, if you like maths, acha science, padna hai, please usko Vedantu Olympiad School ka channel subscribe to Vaye. So, let us join hands and win gold for India, win glory for India. All right, guys, take care, have fun, do not move out. Bye.